നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിസയാണ് കഴിഞ്ഞ പിസ സൂസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ തീർച്ചയായും പിസയുടെ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് പാലിച്ചു ഞാൻ ഈ പിസ ചെയ്യുന്നത് ഓവനിലല്ല പകരം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഫ്രൈ പാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പിസ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഓവൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മൈദ വേണം എന്റെ ഫ്രൈ പാൻ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിന്റെ ഫ്രൈ പാൻ ആണ് അതിപ്പോ നയൻ ഇഞ്ച് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ അളവ് കപ്പ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ അത് മൈദയ്ക്കകത്തോ ഇനിയിപ്പോ ഗോതമ്പ് മാവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാണ് ചെയ്യാറ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അളന്നെടുക്കുക അത് രണ്ട് കപ്പ് ആയാലും പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഇടുക ഇത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ ആ ഒരു ഡോവ് ഉണ്ടാക്കല്ലേ അതേമാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കുഴക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തില് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടിയത് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം തൈ ഇത് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനോട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ വേണ്ടിയത് തൈരാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കട്ട തൈര് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റ് ആയാലും എടുക്കാം ഈസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയായാലും അത് പൊങ്ങി വരും അപ്പൊ അത് ഇതിനകത്ത് ചേർക്ക ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെറു ചൂടുവെള്ളം ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കുറേശ് കുറേശ് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇത് കുഴക്കാനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒഴിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് മൈദിയായ കാരണം പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും അത് അപ്പൊ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നനവിന് മാത്രം വേണ്ടി ഇപ്പൊ പുട്ടൊക്കെ നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടല്ല നനയ്ക്കുക അതേമാതിരി കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നനച്ചെടുത്താൽ മതി കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് നനച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയുക ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കുക കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ കുഴക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ നനവ് കൊടുക്കുക നമ്മള് അതേമാതിരി വേണം ഇതിന് ഇതും ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിസയുടെ ബണ് എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പിസ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അതിന്റെ അടി ഇച്ചിരി കരിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയപ്പോ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇതിപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ കൂട്ടി ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഇതിന്റെ കുഴക്കൽ വരുന്നത് കുഴക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പണി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മള് എന്താ പറയാ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവായാലും അല്ലെങ്കിൽ പിസേര ബണ്ണായാലും കുഴക്കുന്നു അത്രത്തോളം സോഫ്റ്റും അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത്തിരി ഇച്ചിരിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൈദിയായ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുഴക്കുമ്പോഴേക്കും അത് സോഫ്റ്റ് ആവും പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ടി കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ പീസ കഴിക്കാം ഇതിപ്പോ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് നല്ല കുഴച്ച് നല്ല എന്താ പറയാ തൊടുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നല്ല കോട്ടൺ മാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു ബോളാക്കണം ബോളാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ആവാം കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വിരലി
നമുക്ക് അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ പാനിന്റെ സൈസ് ആണ് പലക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തുടച്ചിട്ട് അത് ഡസ്റ്റ് ഇടാം ഡസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൈദമാവ് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത്യാവശ്യം അതിന്റെ ഡസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡോ അതുമ വെക്കുക അമ്മ വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വലിപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ റോളർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് വലിപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കുക തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ അതുമേ ഡസ്റ്റ് ആക്കണം എന്നിട്ട് റോളർ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക മൈദിയായ കാരണം അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തി മാവ് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തണോണല്ല ഇത് എങ്ങനെയായാലും അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുത്ത് ചെയ്ത മതി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയി വന്നോളും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ റോളർ വെക്കുമ്പോ എങ്ങനെയായാലും സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ സെന്റർ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും റോൾ ചെയ്യുമ്പോ സെന്ററിൽ ആ ഭാഗത്ത് ആ കനണ്ടല്ലോ അത് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് അതിന്റെ തുമ്പത്ത് മാത്രല്ല ഒരു ഇച്ചിരി കനം വേണ്ടത് അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ സെന്റർ അടക്കം ഇച്ചിരി കനം വേണം എല്ലാ ഭാഗവും ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള കനാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും ആ ചപ്പാത്തി പലക എന്റെ ആ ഒരു സൈസിലാണ് ഇപ്പൊ പര ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ പാനും അതേ സൈസാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് എളുപ്പാണ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് ആ സൈസിൽ അങ്ങനെ കിടന്നോളും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാനിന്റെ സൈസും ചപ്പാത്തി പലകേന്റെ സൈസും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി അതിന്റെ കനം നോക്കിയാലും ഒരു അര ഇഞ്ച് മുതൽ ഒരു ഇഞ്ച് കനം വരെ ആവാം അത് മൊത്തത്തില് അത്രയും കനം വേണം കേട്ടോ അത് തീരെ കനം കുറയാൻ പാടില്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് മുകളിൽ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അത് താങ്ങില്ല അത് ഇച്ചിരി കരിഞ്ഞൊക്കെ പോവും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് പാൻ ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ചൂടാക്കി ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടാണ് വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ചൂടാക്കിയതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പീസയുടെ ബണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തത് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്ത് ആ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കണം അതേമാതിരി തന്നെ ആക്കുമ്പോ അതിന്റെ ആ ലാസ്റ്റത്തെ ആ എഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പൊന്തി നിക്കണം പൊന്തി നിക്കണ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എന്നാ പറയാ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്ക പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോളച്ച് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുത്തി കൊടുക്ക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പോളക്കണേക്കാളും ഫേസ്റ്റ് തന്നെ മൈദ പെട്ടെന്ന് പോളച്ച് വരും അങ്ങനെ പോളക്കാൻ പാടില്ല അതിനാണ് ഇതൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഈ പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പണിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നല്ല രസ കുത്തി കൊടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് നോക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പൊന്തിച്ച് നോക്കുക അതിന്റെ അടിഭാഗം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ ഒന്നും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവണം കേട്ടോ പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് പീസ സോസ് ആണ് ഞാൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എന്നാ പറയാ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക പീസയുടെ ബണ്ണുമ്പോ മുഴുവൻ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചീസിന്റെ ക്യൂബ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ബ്ലോക്സ് ചെറുതോ വലുത് ഏതെങ്കിലും അത് ഒന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി കോളം മതി ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് ആണ് വേണ്ടത് പീസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൊസറല്ല ചീസ് ആണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചധികം വേണം കേട്ടോ മൊസറല്ല ചീസ് അത് നന
അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒനിയൻ റിൻസ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അഗെയിൻ മൊസറല്ല ചീസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഇച്ചിരി അധികം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പീസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയാ ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ജങ്ക് ഫുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പീസ ചീസി ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിനധികം മൊസറല്ല ചീസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ കവറിങ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ പാനിന്റെ ലിഡ് തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷെ എയർ ഒരിക്കലും പുറത്ത് പോവാൻ പാടില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് വെക്കുക അതേമാതിരി എന്റെ മുകളില് കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല വെയിറ്റ് കയറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ എയർ ഒരിക്കലും പുറത്ത് പോവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തിച്ചു നോക്കുക എന്തായി എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോടും വെക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇത് കയറ്റി വെയിറ്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ചീസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അതേ മാതിരി നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എടുക്കാനായിട്ട് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്താൽ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ആ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇട്ടായിരുന്ന ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്ന് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ആ സൈഡ് ഒന്ന് അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പീസ റെഡി ആയി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്ത പീസ വലിയതായ കാരണം പ്ലേറ്റിലൊന്നും ഒതുങ്ങൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയ ഒരു പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഹോട്ടാണ് അതേമാതിരി തന്നെ നല്ലൊരു മണം എന്നെ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അത്ര ശരിക്കും വായിൽ വെള്ളം ഊറെന്ന് പറയില്ലേ അത്ര നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് പീസക്ക് പിന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ പീസേരെ ഒരു മണം തന്നെയാണ് അതേമാതിരി ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കാരണം അത് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ പാനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തില്ല നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം പീസ കട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം അതില്ല പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ കഴിക്കേണ്ടതല്ല മെയിൻ കാര്യം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ആ കത്തി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അതെ മാതിരി തന്നെ കത്തി മോട ചീസ് അങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് അപ്പൊ അത്ര നല്ല എന്നെ പറയാ അത്ര നല്ല പീസിയാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അത്ര എന്നെ പറയാ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ വില അതിന്റെ മണം സത്യം പറഞ്ഞ അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ സോസ് ആ സോസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഈ പീസാക്കി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോസ് ആണ് അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പീസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസിന് പകരം ഈ സോസും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പീസ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്നതാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പീസ ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓവനില്ലെങ്കിൽ